হ্যালো আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আজকের ইফতারিতে আমার কি কি আইটেম থাকছে সেটাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর সাথে শেয়ার করব দুইটা রেসিপি একটি হলো চিকেন হালিম আর একটি সবজির পাকোড়া আপনারা অবশ্যই আমার ভিডিওটি দেখবেন ভিডিওটি যদি দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা আমার চ্যানেলে একটা লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করতে ভুলবেন আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এখানে আমি হালিমটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে হোমমেড এক কাপ হালিম মিক্সড নিয়ে নিয়েছি এটা গড়ে তৈরি হালিম মিক্সড তারপর এখানে আমি গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি ফুটন তো গরম পানি ইউজ করছি এখানে দুই কাপ পানি দিয়ে দিলাম এবার এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন ভালো করে মিক্সড করার জন্য নয়তে হালিমটা দলা পেকে যাবে আপনাদের কাছে যদি হ্যান্ড উইক্স না থাকে তাহলে আপনারা এখানে ডালগুট নিয়েও ইউজ করতে পারবেন এবার আমি এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নিই এটা আমার ভালো করে মিক্সড করা হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি ডেকে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি হালিমটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি চুলাতে একটা পাতিল বসিয়ে পাতিলের মধ্যে তেল দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি তারপর তেলটাকে একটু গরম করে নিচ্ছি আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা দিয়ে আমি একটু পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি আজকে আমি আমার ইফতারিতে যা যা তৈরি করবো সব কিছু আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব আমি পেঁয়াজটা হালকা ভেজে নিয়েছি এখন আমি এখানে আড়াইশো গ্রাম মুরগির মাংস দিয়ে দিচ্ছি মুরগির টুকরো দিয়ে দিলাম তারপর এখানে আমি দুইটা বিল চামচ পরিমাণ হালিম মিক্সড মশলা ইউজ করছি কারণ এটা আমার গড়ে তৈরি দিয়ে দিচ্ছি এবার এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি একটা বিল চামচ পরিমাণ দিয়ে এটাকে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি পরে হালিমটা আর একটু টেস্টি করার জন্য আমি এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণ টালা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি হালিম মিক্সের মধ্যে জিরার গুঁড়া আছে তারপর আমি আবার আর একটু দিয়ে দিলাম টেস্টটা বাড়ানোর জন্য এবার এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন এখানে এক কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করে দিচ্ছি এবার এটাকে আমি ডেকে রান্না করবো মাংসটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত বিওয়ার্স আমার মাংসগুলো রান্না হয়ে গেছে এখন আমি মাংসগুলোকে একটা একটা করে উঠিয়ে নিচ্ছি আলাদা প্লেটে উঠিয়ে রেখে দিচ্ছি সবগুলো মাংসকে আমি এভাবে উঠিয়ে নিব মুরগির মাংস সিদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে না সেই জন্য এটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে দশ মিনিট সময় লেগেছে আপনারা চাইলে একটা চাকনির সাহায্যে উঠিয়ে নিতে পারেন আমি চামচ দিয়ে উঠিয়ে নিচ্ছি এখন এই মশলার মধ্যে আমি যে এই হালিমটা গরম পানির মধ্যে গুলিয়ে রেখেছি এখন এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি সবটুকু ডেলে দিচ্ছি তারপর এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এবার এখানে আমি আরও এক কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে আমি আরও একটা বিল চামচ পরিমাণ হালিমের মশলা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা পুরোটা মশলা একবারে একেবারে দিবেন না মাংসের মধ্যে আমি অর্ধেক মশলা দিয়েছি আর এখন অর্ধেক দিয়ে দিলাম এবার এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এবার এটাকে আমি ডেকে পাঁচ মিনিটের জন্য রান্না করে নিচ্ছি হালিমটা আমার মোটামুটি হয়ে এসেছে এখন আমি মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর আমি এখানে লবণ অ্যাড করে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী লবণটা দিয়ে দিবেন এবার এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন এটাকে আমি আরও ডেকে দুই মিনিট রান্না করছি আমার হালিমটা একদম হয়ে এসেছে এই পর্যায়ে আমি এখন ধনিয়া পাতা দিয়ে এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি আমি এটাকে একটু মিক্স করে দিই এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেব আর যখন এটা আরেকটু ঠান্ডা হবে তখন এটা আরেকটু ঘন হয়ে আসবে আমি তো আপনাদেরকে বলেছি আজকে আমি যা আজকে আমি ইফতারিতে যা যা তৈরি করবো সবই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো আজকে আমি ইফতারিতে একটা সবজির পাকোড়া তৈরি করছি সেটাও সেটার রেসিপিটাও আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি পাকোড়াটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি এক কাপ বেসন নিয়ে নিয়েছি 
তার উপরে সামান্য পরিমাণ একটু মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমি এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আর দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া আর এখানে লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো এবার এটাকে আমি একটু মিক্স করে নিচ্ছি এটা আমি মিক্স করে নিয়েছি এখন এখানে আমি অল্প অল্প পরিমাণ অল্প অল্প করে পানি দিয়ে একটা ড্রো তৈরি করে নিচ্ছি আমার ডোটা তৈরি করা হয়ে গেছে এখানে আমি বেশি পাতলাও করি আবার এত বেশি গোনাও করে নিই আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে এটাকে ডোটা তৈরি করে নিয়েছি আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন অল্প অল্প পানি দিয়ে তৈরি করার জন্য আপনারা একটু বুঝে শুনে পানিটা অ্যাড করবেন কারণ বেসনটা গোলানোর পর হয়তো একটু পানি হয়ে যেতে পারে এখন এখানে আমি সবজি অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে আমি আলু কুচি করে নিয়েছি তারপর নিয়েছি গাজর কুচি তারপর এখানে নিয়েছি পুঁইশাক কুচি এক কাপ পেঁয়াজ কুচি আর এখানে পুদিনা পাতা কুচি আর ধনিয়া পাতা কুচি আর দুইটা কাঁচামরিচ কুচি এখানে নিয়েছি ভিওয়ার্স বেসনের উপরে এখানে আমি সবগুলো সবজি অ্যাড করে দিয়েছি এবার এটাকে আমি হাতে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি এটা আমার মাখানো হয়ে গেছে এটাকে আমি ভালো করে কষলে মেখে নিয়েছি এখন এটাকে আমি ভাজবো চুলার মধ্যে আমি একটা কড়াই বসে তার উপরে তেলগুলো দিয়ে আমি তেলটা গরম করে নিয়েছি এবার আমি পাকড়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি সবগুলো পাকড়া আস্তে আস্তে দিয়ে দিব করার মধ্যে আমি এক এক করে সবগুলো পাকড়া দিয়ে দিয়েছি এখন এটাকে আমি উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নিব দেওয়ার আমি পাকড়াগুলো উল্টে পাল্টে ভালো করে মচমচো করে ভেজে নিয়েছি আমার পাকড়াগুলো বাজার হয়ে গেছে আপনারা দেখুন আমার পাকড়ার কালারটা চেঞ্জ হয়ে এসেছে এখন এগুলোকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি জলটা ভালো করে ছেকে এটাকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি আর আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে আমার দুইটা রেসিপি শেয়ার করার চেষ্টা করছি আশা করি আপনারা অবশ্যই আমার রেসিপিগুলো দেখবেন আর দেখে এভাবে অবশ্যই বাসায় তৈরি করবেন আর আমি এখানে তিনটা মিল্ক শেক তৈরি করেছি এটা আমি আপনাদেরকে দেখাইনি আমি দুইটা রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি আর এটা আমার চ্যানেলে দেওয়া থাকবে আপনাদের যদি মিল্ক শেকের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে মিল্ক শেককে রেসিপি রেসিপিগুলো দেখে নেবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দেওয়া করবেন